السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المرحلة الثانية معكم مدرس زكريا عبد الكريم وإن شاء الله اليوم عندنا مختبر جديد يتكلم على الهيموساسز اللي هو المختبر السابع إن شاء الله الهيموستاسيس is the term referred to the heme and the histasis. The heme from the blood and the stasis is to stop. It's the process of forming a clot in the wall of the damaged blood vessels and preventing a blood loss while maintaining a blood in the fluid state within the vesicular system. It's like a balance between the forming of a clot and the uh, formation of uh, or ensure that the blood in the fluid state. So any defect in this balance, maybe the hemostasis is have uh, maybe an increase in the risk of bleeding, such as the hemorrhage, or maybe you, uh, formation of thrombosis or clotting. Many stage of hemostasis uh, to complete uh, formation of a clot. The first two steps is the vesicular construction and formation of bleated blood. This is the two first uh, stage. For a simple uh, injury or simple uh, incision in our skin, um, this is two steps is called the primary hemostasis. If these two steps is not uh, ensure that the blood loss is uh, stopped or it's not enough for uh, coagulation, so need other two steps in addition to the first two steps. We need formation of blood clot and fibrinolysis. طبعا هذه ال formation of blood clot with fibrinolysis راح تحدث بنفس الوقت على مود تكون فد موازنة بين تكوين ال blood clot وال حدة هذه ال clot عن طريق ال fibrinolysis فإذا أتاكم سؤال إن شاء الله عن ال primary hemostasis تذكروا لي فقط ال two steps اللي هو ال vesicular construction وال formation of bleated blood ولكن إذا ذكرت لكم secondary hemostasis مثلا إذا كان الشق كبير إذا كان الجرح عميق أحتاج إلى كل الستيج الموجود عندي اللي هو الفوزيكول كونستراكشن فورميشن أوف بليتد البلاج فورميشن أوف بلاد كلوت والفايبرينولايسيس So what the event of uh, hemostasis is firstly is vesicular construction is the first defense mechanism for blood loss is by the damaged blood vessels is to contract to decrease the blood flow to the site of uh, injury. The second step is the formation of the platelet if the injury is simple. The platelet adheres to the damaged endothelium to form a platelet block. It's the primary hemostasis. If it's not enough, need the blood coagulation. Blood coagulation is a clot forming upon the conver uh, conversion of the fibrinogen to fibrin. And this is addition to the platelet block, which is called uh, in the total, which called the secondary hemostasis, as we mentioned previously, by four stage. Now we're talking about the stage of primary hemostasis. The primary hemostasis of of my sum of platelets uh, hemostasis. There is a three steps: is by platelet adhesion platelet activation or platelet aggregation. In the first step or stage, the platelet adhesion when the injury or incision inside our skin to the vessels, collagen fiber and damaged endothelium activate the platelet to adhere to that site. After the platelet adhesion, then the platelet have liberated uh, ADB and serotonin and thromboxane A2 for activation, other platelet to adhere to that site of injury. After that, platelet aggregate by a large number and then stop the loss of blood from that site and give the time to skin or uh, vessels to uh, heal themselves. If this is not enough or it's weak for the platelet uh, formation or clot formation so we need the secondary hemostasis secondary hemostasis it is the cascade of reactions which is the state that the inactive enzyme is uh, converted to the activated enzyme 
and then this is the activated enzyme is activate another inactive enzyme to convert it to the so this is the chain مثل السلسلة تقريبا تحول لك الانزيمات اللي هو تكون انأكتف الى اكتف وبالتالي لحين طيني final steps of clotting اذا تذكرون سابقا اعتقد ما اخذيها بالاعدادية او بالفيزيولوجي حاليا الكلوتينج سيستم او الميكانيزم اوف كلوتينج سيستم تعتمد على تو باث واي انترنسيك اند اكسترنسيك باث واي الانترنسيك باث واي هذا الباث واي الكمان باث واي طبعا يحتاج الى كولاجين او اني ثينج انسايد ذا فيزلز نفسها عن طريق الفاكتور 12 11 9 and 8 راح يفعل لي الفاكتور اكس او إذا كان عندي شق جرح راح يكون يفرز لي مادة خارجية خارج الفزوز اللي هي from the tissue اللي هو tissue thromboplastin بمفاعلة هنا يعني للأسف ما واضح هنا هنا فاكتور 7 بوجود الفاكتور 7 راح يتحول عندي أيضا يسوي لي فت activation للفاكتور X اللي هو موجود أصلا داخل البلازوزوز داخل البلازما الخطوة الرئيسية اللي هو صار عندي حاليا الفاكتور اتفعل عندي بوجود الفاكتور 5 راح يتحول البروثرومبين اللي هو بريكورسور او الثرومبين الى اكتيف ثرومبين راح يتفعل الفاكتور 2 الى الفاكتور 3 هنا اخر خطوه اذا تكون عندي الثرومبين within سكند انتبه لي على within سكند لان نحتاجها بالمستقبل بالتيستات راح يحول لك الفايبرينوجين تو فايبرين رأسا بسرعة عالية راح يتحول عندي الفايبرينوجين او البريكورسور او فايبرين الى الفايبرين وراح تكتمل عندي العملية الفايبرين راح يكون لي مثل المش هذا المش راح يجمع السيلز البلاد سيلز البليتليت ايضا الار بي سي راح يكون لي فد بلوك او كلوتا راح تغلق لي هذا الجرح اذا كان عميق داخل البدي As we mentioned before, that the fibrinolytic is the phase or stage it is together with the clotting time, or the, the clotting formation. The fibrinolytic system does not allow the fibrin to clot and grow up and block the vessels and maybe have the have uh, occlusion, of the, occlusion of the blood vessels. So, uh, serious complication may be uh, uh, either death نتيجة انه هو يصير عندي غلق تام للبلاد فيزلز، فلذلك يحتاج انه البلاد فيزلز مالتي انه تكون مفتوحة دائما والجرو اوف فايبرين ما يكون بشكل كلش مبالغ به، فراح تحدث عملية الدسوليوشن اوف كلوت كولد فايبرين لايسز ديزوف اوف فايبرين، هذا من يجيني؟ هذا يجيني عن طريق الاكتيف انزيم البلازمين اللي هو تفعل عن طريق سلسلة تفاعل اللي هو فروم ذا بريكورسور اوف ذا بلازمينوجين. عندي بلازمينوجين هذا بشكل خامل راح يتحول الى الاكتيف انزيم لبلازمين هذا البلازمين راح يعمل ديسوليوشن للفايبرين وبالتالي حافظ لي على شكل الكلوتا بشكلها الصغير او على قدر السايت اوف انجن ان هيموستاسيس ديبند اون اب اون ذا فيزل وول انتجريتي طبعا يعتمد على الفيزل وول انتجريتي اي خلل بيها ممكن راح يصير عندي خلل بالهيموستاسيس ايضا اديكويت نمبر اوف اديكويت نمبر اوف ذا بليتليت اند اولسو ذا فاكشن اوف ذا اتس بليتليت اتس سيلف اور اديكويت ليفل اوف كلوتينج فاكتور فور ذا سكندري هيموستاسيس اور بروبير فاكشن اوف فايبرونيلايتيك في باث واي از ذا فور ستيج سو هاو كان ذا ديزيز بيكم اور ذيس اوردر كوزز از باي اني ديفكت ان ذا فيزل any defect in the platelet or any defect or deficiency in the factors what we need in our uh, lab today is to study the hemostatic function test there is many function tests we use today uh, the first and the most important one uh, is the plating time and clotting time this two it's more usually uh, in our laboratory uh, before uh, minor and uh, major surgery 
And the other one is the prothrombin time, partial thrombin time, prothrombin time, and thrombin time is needed if we maybe have some um, uh, genetic diseases or any other uh, disease not uh, discovered by this is two methods. So as we mentioned, the bleeding time with clotting time, simple test we needed before every minor and major surgery, even tooth extraction, biopsy procedure, and before any during anticoagulation therapy, um, need uh, to know if the person have uh, defect in the bleeding or clotting time. لذلك إذا كان أي خلل بها ممكن إنه أتوقع إذا صار عندي عملية ما لح يتوقف عندي النزيف وما دي يصير عندي كلوتينج وبالتالي لح أفقد المريض فجدا مهمة حتى إذا كان توث إكستراكشن لازم أسوي هذا التيست ولو حاليا هسه ما دي يصير ولكن يفضل إنه نعمل هذا التيست قبل كل عملية البيدنج تايم this is the first one of the test. The bleeding time is the time interval between the skin puncture uh, and spontaneous and assisted without any pressure. اهم شيء انه نعرف انه without any pressure يعني بدون ضغط راح يصير عندي stoppage of bleeding. The bleeding time test is an in vitro test of the platelet function. مثل ما قلنا انه اذا كان skin puncture احنا نتوقع انه جرح بسيط فلذلك السكندري هيموستاسيس ما راح تتدخل عندي هنا أنا فقط عندي البرايمري هيموستاسيس وكنا ذكرناها سابقا البليتلت فانكشن هو له علاقه جدا مهمه بالبرايمري هيموستاسيس. So the purpose of this test is to detect a qualitative uh, measurement uh, the defect of a platelet. The normal bleeding time is between 1 to 5 minutes. A bleeding time, uh, medical applications for the bleeding time is to detect the blood, uh, blood vessels, any defect in the blood vessels, um, any decrease in the number of platelets, thrombocytopenia, or defect in the function of platelets, Nitigit may be uh, using of aspirin, non-steroidal, such as drugs, sulfonamide, diuretics, etc., or inherited disease, such as the Van Willebrand disease, this disease is to solidify uh, the platelet and not uh, activated when the injury occur. A bleeding time, the material used and the method is the lancet we use, stop watch for the calculate the time, circular uh, filter paper, the normal filter paper used in the chemistry lab, we use it here. And alcohol for uh, sterilization, and alcohol is the 70%. The method is by the disposable lancet, is used to make a cut into our finger. The uh, cut uh, يكون, uh, بسيط, um, طبعاً, أول ما أسوي finger cut, أبدي أسوي stopwatch, uh, خليها من الزيرو, وتبدي تحسب عندي. Um, after, uh, وطبعا اول شيء راح ابدي انه اسوي اول اول فينجر برنت على البيبر وبعدها ب 30 ثانيه ايضا اسوي الثانيه والثالثه والرابعه الما اشوف انه البلاد اختفى من الفلتر بيبر بعد ما تظهر عندي فينجر برنت البلاد على الفلتر بيبر فبذاك الوقت اتوقف واحسب السبوتد بلاد سبوت uh, and express the result in the minute and second. So if we got five spots, the first spot is in the zero time, and the four other stops I uh, just uh, multiply by 30 seconds, so it's two minutes. So if we take like uh, six spots we got, the first spot is the zero time, we just discarded, and the other five is if each one is uh, 30 seconds, so five will be around 2 minutes and a half. كذلك إذا كان مثلاً عندي uh, مثلاً uh, 13, إحنا نقول مثلاً uh, 13. The 13 الأولى راح تكون zero, والبقية السبوتات كل سبوت راح تكون عندي حدود 30 ثانية. فراح تكون تقريباً حدود ال, uh, يعني حدود 12. ست دقائق العفو، إيه راح تكون عندي 12، 12 في 30 ثانية راح تكون عندي 
ست دقائق واقارن النتيجه مالتي بالنورمال فوليو واشوف هل عندي نورمال بليدنج او نوت اذر تيست This is the other test which is less important, so I just mention it briefly. Is the measurement the effectiveness of prothrombin time? Is the measurement effectiveness of the extrinsic pathway? Here I'm going to measure the activity of the extrinsic pathway. And the volume of the normal will be on a scale ratio of 0.9 to 1.2 without any measurement. We have to do null or any time. النوع الآخر اللي هو partial thromboplastin time is the measurement effectiveness of the intrinsic pathway هنا استخدمنا thromboplastin إذا تذكروا عن طريق التشو فاكتر هنا التفاعل لح يكون عبارة لح يقيس لك فعالية intrinsic pathway والcommon pathway إذا صار عندي التفاعل بسهولة عن طريق thromboplastin فأتوقع الخلل بالإنترنسيك ما يصير عندي إذا كان عندي البليدنج تايم أو البليدنج تايم راح يكون بشكل أعلى من الطبيعي. النورمال فوليو مالته راح يكون بين 25 إلى 35 ثانية. أذر تايب إز الثرومبين تايم أو التي تي. إتس ذا تايم تو كلوت فورميشن أفتر إديشن أوف ثرومبين تو ستريتد بلاد. طبعا البلاد هنا انا يعني استخدمت بلاد بسترايت اللي هو مثل الاي دي تي اي والهيبارين اللي هو النون اكوغولانت على مود انه اذا شكيت انه انا يعني البلاد ما تتاخر بالكلوتنج ابدي اقيس شنو السبب فاجي على اخر خطوه اذا تذكروها بالتجارب بالسلسله التفاعلات اخر سلسله بالتفاعل اللي هو راح يتكون عندي الثرومبين From the precursor of the prothrombin, it is the factor X. If you remember it, the thrombin, if it acts, it will turn the fibrinogen into fibrin, which will form the clot. But if I have a problem with all the factors, or if I have a problem with the fibrinogen itself, this step will not be possible. So I am sure that this step is only a problem with the problem. I take the blood not coagulated, i.e., the blood that is not anticoagulant. وفقط اضيف مادة الاكتيف ثرومبين، يعني انا اختصرت كل المعادلة اللي توصلنا الى اكتيف ثرومبين، فقط ضفت الثرومبين، مثل ما تذكرون قلنا وذن سكند لازم يتحول الفايبرينوجين الى فايبرين، إذا ما تحول عندي الفايبرين وتكون الكلوت وذن ليس ذان 15 سكند، أتوقع أنه اكو مشكلة عندي بالفايبرينوجين نفسه. أما قل بالنمبر أو ديفكت بالفايبرينوجين. التست الأخير اللي حيكون عندي الـ clotting time or CT is coagulation time is the time interval between the entry of blood into the glass capillary tube or syringe and or syringe and formation of fibrin threads. Normal clot time is the from the three to the six minutes. Prolonged clotting time is due to severe deficiency of any of the coagulation protein. هنا أنا راح تدخل عندي عملية الثانية اللي هو الـ coagulation protein وهي secondary hemostasis. هنا أنا من راح نسوي الشق أو العملية راح تكون شق عميق وأيضا آخذ بلاد إلى الخارج يعني ما أخلي إنه الفازوز يتحكم بي والبليت ليت فالعملية راح تحدث خارج الجسم فأنا أعتبرها السكندري هيموستاسيس أي خلل أو أي ديفكت عند فريابل كلود أتوقع إنه الهايبو فايبرينوجينيما هي السبب المثود اللي راح أستخدمها الكابلاري تيوب ميثود الكلوتنج تايم الماتيريالز اللي ممكن انه احتاجها انه ستيرايل ديسبوزبل بريكنج لانسيت ستوب ووتش داي كابلر تيوب نون هيبارينايز مثل ما تتذكرون بالهيموتيكريت على ما اتذكر إيه تقريبا استخدمنا تيوب اللي هو الاي دي تي اي تيوب اللي بي ماده الاي دي تي اي ويكون ريد كولر احنا راح نستخدم ويز اوت اني اي دي تي اي تيوب نون هيبارينايز وراح يكون الكابلر تيوب على اللون الازرق نحتاج إلى كوتون سوا and also 70% of ethyl alcohol for sterilization. The method use clean your finger with alcohol. Bring the finger by the lancet at not the time using stopwatch. Lead a capillary tube to at least maybe 
half of the capillary tube or maybe more كل ما يكون more يكون أفضل طبعا هنا تنتبه لي after about two minutes take the loaded capillary tube between your thumb and forefinger and gently break in the half انتبه لي هنا أنا بعد two minutes وليس من zero time بعد two minutes لح ألزم من المنتصف اللي عندي الكابيلر تيوب وأبدي وط سوي له فت كسر بسيط وأبعد اليمين عن اليسار اليمين عن اليسار وأشوف هل أكو إنسولوبل فايبر ستاند أو ثريد إحنا نصح له ثريد لح يتكون عندي أو لا ليصير عندي مثل شلون كأنه ماش منطقة شعرية بين التو بريكد كابيلر تيوب أو نوت هل صار عندي كلوتنج أو نوت؟ فإذا صارت عندي أتوقف هذه الخطوة إذا ما صار أحسب ورا 30 سكند أعيد التجربة ماتي مرة ثانية وأبدي أكسر جزء جديد وأيضا أبعد اليمين عن اليسار وأباوع بوضوح أشوف هل أكو ثريد دي يتكون بين تو كابلر تيوب أو نوت؟ إذا تكون أحسب جد صار عندي بريك وأضرب في 30 على كل بريك لا تنسون اول بريك احنا بعد ايش قد احنا حسبناه بعد 2 مينت فخلنا نفرض اذا كان عندي خمسه بريك يلا صار عندي كلوتنج تايم مثلا اذا جاكم سؤال خمسه بريك كلوتنج تايم ايش قد كلوتنج تايم عندي اول واحد راح اعتبره 2 مينت اخليه على صفحه والاربعه البقيه راح اضربها في 30 ثانيه فراح يصير عندي 2 مينت فاذا 2 اند 2 مينت راح يصير عندي 4 مينت خلنا نفرض مثلا صار عندي 8 بريك الثمانية بريك عندك أول بريك راح يتكون عبارة عن 2 مينت أما البقية اللي هو السبعة أضربها في 30 فراح يصير كأنما تقريبا حدود 3 ونص مينت 3 ونص مينت مع 2 مينت راح تكون كأنما 5 ونص مينت إن شاء الله تكون واضحة كيفية الحساب مالتها هي والبليدنج تايم البليدنج تايم هناك قلنا لا السبوت أول سبوت راح يكون زيرو أما البقية أضرب رأسا في 30 وما اضيف اي منت اضافيه، هنا لا لازم اضيف 2 منت لل 01. The clotting of blood with this method اللي هو clotting time um, involve both intrinsic and extrinsic system of clotting. There is injury in the blood صار عندي injury of blood فلذلك ال blood come in contact with the class اللي هو راح يكون intrinsic pathway. كانما احنا Uh, الفيزلز عندي انشق والبلاط طلع عندي للخارج فاحنا من صار بالجلاس اللي هو الكابيلار تيوب لح كانما انه راح تتكون عندي فد انجري وراح يبدي هذا التفاعل اللي هو الداخليه الكوجليشن فاكتور بنفس الوقت انفرز عندي عن طريق التشو دامج راح ينفرز عندي الثرومبابلاستين فبالتالي راح يصير عندي ايضا الاكسترنسيك باث واي راح يفعل لي الفاكتور اكس وبالتالي راح يكمل لي السلسله فإذا هذا التجربة هي تنطينا في الانديكيشن للانترنسيك والاكسترنسيك باثوي. أي ديفكت لازم أعرفه أنه هل هي بالانترنسيك أو الاكسترنسيك؟ راح أرجع إذا تذكرون للبقية التيستات البقية على مود نعرف هل الخلل هو بالانترنسيك أو بالاكسترنسيك سيستم. وإذا اثنيناتهم ما بهن شيء و still there is coagulation time increase ارجع الى الواحد الرابع اذا تذكرون اللي هو البروثرومبين تايم واشوف هل الخلل بالفايبرونوجين اور نوت. فحاليا انه الكوجليشن تايم از انكريز ان ذا فولوينج كونديشن ممكن انه يصير عندي هيموفيلوس ديزيز كونجنت ديزيز فان ويل براند ديزيز الافايبرونوجينيميا او ديسفايبرونوجينيميا خلل بالفايبرونوجين نفسه فيتامين كي ديفيشنسي is the cofactor uh, for the synthesis of the prothrombin and factor uh, 7, 9, and 10. Liver disease, as we can know, the liver was the source of uh, synthesis of all cofactors. So any liver disease may have defect on the production of new cofactors. Anticoagulation therapy uses such as the heparin and warfarin. It increases the clotting time. A newborn, newborn, especially premature babies, sometimes have a tendency to bleed because of plasma level of certain cofactor or low. لأنه السبب إنه liver dis liver عفوا liver function مات not fully, so the production of new cofactor is at lower uh, amount. So we uh, predict that the newborn or premature baby have uh, difficult in clotting. Uh, and finally, uh, just a question uh, to add it to your homework. Uh, 
um, why blood does not clot in our circulations, uh, blood in fluid state, as we know. So why it's in the fluid state, not in clot uh, type? Why it's still in the fluid state and circulation? What the mechanism for that? So please uh, put it in your uh, report and hand it in the uh, Thursday. And we see you in the this uh, Thursday in the afternoon. Um, if you have any question, I am happy to answer it. Uh, for the Thursday, thank you very much.